In dit derde deel van de serie, die begon met twee delen over zeilen langs kapen, forten en werven, bezoek ik de zuidwestkust van Friesland met de Symphony. Ongemerkt slopen in de vorige delen ook sluisjes en die hou ik er ook nu in. In de intro heb ik de kapen vervangen door bakens die de lading beter dekken. De eerste dag zeil ik van de Noevenes naar voren. Van daaruit maak ik een fietstochtje naar het havertje van Laaksum, want daar kan ik met mijn diepgang van 1,20 meter niet komen. Met de noordwestenwindje 4, die later zal aanwakkeren en ruimen naar noord, vertrek ik naast daarvoor. Het is heerlijk rustig zeilen, maar dat wordt later wel anders. En nu even een selfie met koffie. Hier vaar ik door het gedeelte van het IJsselmeer waar schietoefeningen kunnen plaatsvinden vanaf Brezendijk. Ik heb de vaartberichten gecheckt en dus hoeven we niet bang zijn om te sneven. Maar wat gebeurt er als ze wel oefenen en je die vaartberichten niet hebt gezien? Zien ze je? Stoppen ze met schieten? Ik ben er nog niet achter gekomen. Het silhouet van Stavoren heeft een aantal jaren geleden een facelift ondergaan met naar mijn idee een oosterse uitstraling. Bij de haveningang staan gietijzeren havenlichten uit 1885. De kleuren van de havenlichten waren oorspronkelijk precies andersom. In 1919 zijn de kleuren omgewisseld op basis van een internationale overeenkomst. In 1886 kwam de spoorhaven gereed waar de spoorwagons op de veerboot naar Enkhuizen werden gezet. In 1884 verrees de Gietijzeren vuurtoren als bewakening voor deze haven. Al deze informatie is opnieuw afkomstig uit het prachtige boek over vuurtorens van Peter Kouwenhoven. De nieuwbouw aan de haven heeft een Scandinavische uitstraling. Hier zie je de voormalige zeesluis uit 1576. Vanuit Stavoren fiets ik naar het haventje van Laaksum. Onderweg passeer ik het rode klif dat in het Pleistoceen is ontstaan door opstuwing van keilim door gletserijs. Door afslag is het stijl geworden. Bij het rode klif staat het monument waarmee de slag bij Warns uit 1345 wordt herdacht. Hier werd een leger van zo ongeveer 13.000 man uit Holland door de Friese in de pan gehakt. Op de kei staat beter dood dan slaaf, in het Fries. Hoe je dat uitspreekt hoor je later. Het havertje van Laaksum zou het kleinste vissershavertje van Europa zijn. In de hang, dat is het gebouwtje dat je hier ziet, werden haringen gezouten en gerookt die als lemse bokken naar Duitsland werden geëxporteerd. Deze informatie vond ik in het leuke boekje 32 verrassingen aan de voormalige Zuiderzee van Marina Goudsblom en Maya Slinkert. In Stavoor ben ik op zoek gegaan naar de plaats waar het voormalige werfje de Volharding uit 1918 heeft gestaan. 
Die werd bekend door de bouw van de Stapense Kotter. In 1988 verhuisde de werf en bleef de jachtmakelarij van de kleinzoon op deze plaats. Op de foto is de oude werf nog te zien. En nu op weg naar Hinderlopen. Omdat de wind flink is aangewakkerd, heb ik het grootzeil snel weggenomen. Maar zelfs met alleen de Genua staat er eigenlijk te veel zeil. Dan zal het wel een zes zijn geweest, zeker in de vlagen. Het unieke houten havenlicht dat je hier ziet is waarschijnlijk tussen 1900 en 1927 gebouwd. Dit is de sluis uit de 17e eeuw met sluiswachterswoning die het Silhuus wordt genoemd. Er woont nog steeds een sluiswachter en dat is Onno Hoekstra en hij stelt zich voor. Gaat je ook. Onno, ik heb uh, een paar vragen ja. aan je. Jij bent uh, hier uh, de havenmeester, ja. maar wat ben je nog meer zonder? Ik ben brugwachter natuurlijk ja? en ik ben uh, brugwachter en ik ben klokkenluider, ik ben wateropnemer en ik ben vismeester. Oké, okay. ja. en dan heb ik nog een paar vragen. Ja. Uh, over de dingen die ik hier in Friesland tegenkom en waarvan ik de uitspraak niet weet. Uh, het water naar Workum, hoe, he, hoe spreek, zeg je dat in het Fries? Het water naar Workum, dat ja. is de... Uh, het Sol of zo. Het Solwal. Het Solwal. Het Solwal. Oké, okay. ja. en het, uh, het torentje waar Rijt woont, uh, dat hebben, noemen ze ook op een bepaalde manier. Weet je ook hoe dat heet? Nee, dat zo... Het Tonsje, ja, Tonsje of zo. Het Tonsje. Het Tonsje betekent het torentje. Oké. Okay. En dan nog uh, op de kei die ik uh, zag bij het monument en gedenk uh, van de... Jij wordt deer, dan sleef. Dat bedoel dan ik. Dan liever dood, dan slaaf. Ja. En tenslotte, uh, wat moest je ook weer tegen een kruttopier uh, zeggen als je uh, moest bewijzen vies, dat je... Uh, 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 boeter, breer en green het sies. Wie dat net sies ik ken, is geen op bejochte breer. Oké. Okay. Uh, nou, ik ga het niet nadoen, want ik denk dat je risico loopt als je het niet goed doet, hè? Oké. Okay. Want wat gebeurde er als, als je het niet goed deed? Nou, dan weet je ook, dan ga ik te bam. Nou, <laughs> hey, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik wandel langs het karakteristieke reddingboothuisje. De havenmeester droeg vroeger, volgens Onno, over deze stijgen petroleum naar het havenlicht. Hier is de voormalige scheepwerf van Blom. Daar stond vroeger een scheepwerf van Wijbrands, waar vooral Jolle en Aker werden gebouwd. Er is of was een wens om de oude werf in ere te herstellen. De tweede dag vaar ik van Hinderlopen naar Den Oever via Workum. En nu naar Workum.
Hier start de strontrace, waarin met oude schepen stront in de vorm van zakken kunstmest naar Zuid-Holland wordt gevaren. En als je wint, ben je blijkbaar een bevoorrecht mens. De sluis in Workum aan het einde van de vaarweg It's Zoal is uit de 17e eeuw. Achter de sluis ligt een historisch nautisch kwartier en de brugwachter vertelt over het deel dat je rechts ziet. Dat is dus werkelijk de helling, hè? Die, uh, waar dat gebouwtje, uh, die woning voor staat als het ware. Hè? Die, oh ja. die ligt groen al los. Ja. Ja, Oké, okay. en, en waarom heet het de Blazershaven? Uh, lagen daar vroeger veel blazers? Ja, ja, ja en nu weer. Hè? Is, okay. ja. Links achter de sluis ligt Scheepstimmenwerf De Hoop uit 1693, waar nog steeds oude schepen worden gebouwd en gerepareerd. Ik krijg een toelichting over de Wieringer 173 die ik ken uit de Noever. Die is hier afgelopen winter geweest, die moest een nieuw vlak hebben. En uh, daar hebben ze zelf heel veel aan meegewerkt, maar die is hier 100 jaar, precies 100 jaar geleden gebouwd. Oké. Okay. is een heel mooi stukje vandaag. De vuurtoren uit 1778, die dus Etonche, sorry Friesland, wordt genoemd, staat in de stijgers. Oorspronkelijk werd er een vuur bovenop gestoken. De vuurtoren wordt bewoond door Rijt, die onder meer de strontrace organiseerde. Op de toren is een gasinstallatie geplaatst waarmee tijdens die race het vuur op de toren wordt ontstoken. De vaargeul slipt hier aan stuurbordkant uh, al snel dicht en dus is er werk aan de winkel. En dan nu terug naar Den Hoever. Hier aan de luwe kant van het IJsselmeer zijn de golven nog laag. Straks zie je hoe ze verderop zijn gegroeid. Ik wil met een bochtje om de ondiepe bult die ten oosten van de Wieringen vlaak ligt. Het is 1 oktober geweest en dus geldt het winterpeil van 40 centimeter onder NAP. En dan staat daar 1,30 meter. 30. En dan hou ik wel erg weinig over voor mijn diepgang van 1,20 meter. Om daar dus buiten te blijven moet ik een koers van 260 graden aanhouden. Ik kruis onderweg de vagel voor de binnenvaart en er komt een schip aan. Als je een aanvaring wilt voorkomen, moet je kijken hoe hij zich verplaatst ten opzichte van een vast punt op de horizon. Als hij niet opschuift, heb je een aanvaringskoers. Als hij in dit geval naar links opschuift, heet hij land en gaat hij voorlangs. Als hij naar rechts opschuift, ga jij voorlangs. En dat is wat hij doet. Hier krijg je een indruk van de toegenomen golfhoogte nadat de wind een flink stuk over het water heeft gewaaid. Dat heet trouwens de strijdlengte. En hier zijn we dan weer terug in Den Hoever. Na afloop ben ik natuurlijk even naar de buitenhaven van Den Hoever gereden, waar de Vieringen 173 ligt. Daar ligt hij dan, 100 jaar oud en weer helemaal nieuw.